把全村的人来帮我们拆房子，大家来帮忙的热情比我预想中还要早。我才起床，大家就到了。我家这个老宅基有点像个四合院，不过属于我的只有正房人左边的这个厢房，右边呢是我叔叔家的，所以房子只能拆我的这个部分。我们村一共有六十几户人家，算全村的劳动力一共有一百多人。今天大家全都来了，非常感激大家在百忙之中还要抽时间过来帮忙。经过一百多人一天的努力，拆房子也接近了尾声。不过由于最后我房住的时候花的时间太多了，原本我以为下午最多三点钟就能搞定的，错误的预估的吃饭时间，让大家饿着肚子，超时干到了六点。大家都是只吃了早饭就忙到晚上，弄得我觉得挺惭愧的。而且最后还非得坚持把留下来的这个厢房上的瓦全部盖了起来。非常感激大家的热情，不要小看这点小工程。如果我一个人干的话，老房子虽然破旧，不过现在拆掉，心里还是有些不舍。人嘛，总要向前看的。还是那句话，车到山前必有路，船到桥头自然直。这有点假期，虽然会比较花钱，但是这样建房以后，一楼不会潮湿，而且下雨时雨水不会倒灌到家里。因为家里的宅基地比较下陷。我老爸告诉我说，要做就一次性做好去地里的话要带把斧头，一会儿顺便砍根木头弄回来当线条板支柱，要把锄头带上，等下可以挖点野葱。今天晚上就吃腊肉炒野葱吧改建农村老房第四集，今天继续挖地基。挖到第四根柱子才发现，这里过去正好对着厕所，也刚好在沼气池上面挖不了地脚梁。昨天挖错的地脚先撂着吧。老房子后面这堵墙歪七八扭的，看着也太不安全了。这两天打算先把它修葺起来。
今天就坐火梁一下，还有一米二的距离。以前家里我一直想弄一个蓄水车，但是一直找不到地方。现在这里刚刚好，弄下来可能有四五个地方吧，也够了。话不多说，走好了。水池的地坪刚刚弄完，经过一周的努力，这堵墙马上就完工了。这个水池也马上完工了，表面看上去还不错，但实际上，还有这样不行啊，上面的砖得给它弄进去一点。于是我又辛辛苦苦干了半天，后来又变成了这样。
Thank you.